ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മാംസ് ഡെയിലി എൻ്റെ പേര് നീതു ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പനീർ സ്റ്റിൽ ഫ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഈ പനീർ ലവേഴ്സിനൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ അത് ഇപ്പം ഇത് വളരെ ഹെൽത്തി ആണ് താനും ഇപ്പം ഈ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുവാണത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഓളം വരുന്ന പനീറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഈ പനീർ ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സാദാ മുളക് പൊടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ എടുക്കാം കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങ് കളറ് വരും അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അത് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ തന്നെ വേണം കേട്ടോ എന്നാൽ അത്രയും ആ ഒരു ഫ്ലേവർ അങ്ങ് വരത്തുള്ളൂ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അല്ലെ ഈ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പനീറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഈ എല്ലാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യുവാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർക്ക് വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അത് പൊടിഞ്ഞു പോവും ആ പനീർ ചിലപ്പോൾ അത് പൊടിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കൈ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം കോൺഫ്ലവർ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോൺഫ്ലവറിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മൈദ ഉപയോഗിക്കാം ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ഉണ്ടല്ലോ അല്ല മൈദ ഉണ്ടല്ലോ മൈദ വെച്ചിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് വൺസ് ഒന്ന് തിരുമ്മി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പനീറിലൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്മൾ പുരട്ടി വെച്ച മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ പനീർ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാനിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരേ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ ബട്ടറും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷനലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ബട്ടർ ചേർത്താൽ മതി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഈ എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പം നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പനീർ അതിനകത്തോട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് പതുക്കി ഒന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പനീർ ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഞാനിനി ഇത് മാറ്റുവാണ് കണ്ടോ ഈ ഒരു ഒരു ഗോൾഡിഷ് കളറിൽ വേണം നമ്മൾ വറുത്ത കോരി മാറ്റി വയ്ക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇനി ബാക്കിയുള്ള പനീറും കൂടെ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പം ഈ പനീറെല്ലാം വറുത്ത കോരി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അപ്പം അതിനാദ്യം വേണ്ടത് ക്യാരറ്റാണ് നീളത്തിലരിഞ്ഞ ക്യാരറ്റ് പിന്നെ വേണ്ടത് പെപ്പർ വേണം പിന്നെ പച്ചമുളക് വേണം പിന്നെ സവോള വേണം സവോള ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സവോള ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പച്ചക്കറികൾ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് അത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഈ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചൈനീസ് ഡിഷസിനൊക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ മുന്നേ എൻ്റെ എൻ്റെ മുന്നത്തെ ഡിഷസിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി മാത്രം ജസ്റ്റ് സ്ലൈസ് ചെയ്തരിഞ്ഞ് സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കരിക്കരുത് ഒരിക്കലും ആ കരിഞ്ഞ ഫ്ലേവർ വരരുത്
ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ആണ് ഞാൻ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് സോട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പെപ്പർ ബെൽ പെപ്പർ ഇടാം അതായത് ക്യാപ്സിക്കോ ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറുള്ള ക്യാപ്സിക്കോ ഇടാം ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ബ്രോക്കളി ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ട് ബ്രോക്കളി ഇടാം ബീൻസ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ട് ബീൻസ് ഇഷ്ട ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വെജിറ്റബിൾസ് ആണോ ഇഷ്ടം അത് ഇതിനകത്തോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഇപ്പം കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയനും കൂടെ ഞാനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം അതൊരു പ്രത്യേക നമുക്കറിയാമല്ലോ ചൈനീസ് ഡിഷസിലൊക്കെ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ അതുപോലെ സലറി ഒക്കെ വളരെ വളരെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അത് രണ്ടും അപ്പോൾ അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം റെഡ് ചില്ലി സോസ് ആണ് അത് ഓപ്ഷനലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് വിട്ടേര് ചേർക്കണ്ട നമ്മൾ അല്ലാതെ കെച്ചപ്പൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ചില്ലി സോസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇപ്പോൾ സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കെച്ചപ്പാണ് നമ്മുടെ സാദാ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പം തീ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി വേണം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കരിയും ഇനി ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം സോയ സോസ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡാർക്കോ ലൈറ്റോ എന്ത് സോയ സോസ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഡാർക്ക് സോയ സോസ് ആണ് അപ്പം ഈ സോയ സോസും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല ഇടാൻ മറന്നതല്ല ഈ സോയ സോസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം കാരണം സോയ സോസിൽ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ഉപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് ഒത്തിരി അങ്ങ് ആയി പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ സോയ സോസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇനി ഞാനിവിടെ ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പാണ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് തീ കൂട്ടി വയ്ക്കാം കേട്ടോ കാരണം ചൈനീസ് ഐറ്റംസിന് ആ ഒരു സോസ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടാൽ മതി അത് കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ എല്ലാം ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മൾ സോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാലേ ആ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒന്ന് ചെറിയൊരു ചൊകയിൽ കഴിക്കാൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അര കപ്പോളം ചൂടുവെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അര കപ്പില്ല ഒരു കാ കപ്പോളം നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുന്നത് തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അത് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി ആ സോസൊക്കെ കൂടെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ഇളക്കി സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിർത്താതെ സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പനീർ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നല്ല നല്ലതുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം ആ മസാല എല്ലാം ഇതിനകത്തോട്ട് പിടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ലതുപോലെ അപ്പം നമ്മുടെ പനീർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലക്കോട് ഒരു ഒരു പിഞ്ച് ഷുഗറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ചൈനീസ് ഇതിന് പിന്നെ ഡിഷസിനെല്ലാം ഒരു പിഞ്ച് ഷുഗർ എപ്പോഴും നല്ലതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻസും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പനീർ സ്റ്റിൽ ഫ്രൈ വളരെ ഹെൽത്തി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് കൂടെ ചേർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഡിഷ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പം ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ വരുമല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഇറച്ചിയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കൊരു വെജ് സ്റ്റാർട്ടറും കൂടെ അങ്ങ് വെച്ചേക്കാം എന്ന് ഓർത്ത ഈ ഒരു വെജ് സ്റ്റാർട്ടർ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എല്ലാവരും കേട്ടോ ഇപ്പം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ സോ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരയ്ക്കും അ ബിഗ് ബൈ ടേക്ക് കെയർ